바이오 분야 핫이슈와 트렌드를 알아보는 카페비 코너입니다. 사이언스 투데이 바이오 길라잡이 이성규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 시간에 어떤 주제에 대해서 이야기를 나눠볼까요? 지난 시간에 우리가 이제 면역 항암제, 뭐 대상 항암제하고 항암제에 대해서 살펴봤잖아요. 네. 근데 이제 뭐 암과 같이 인류를 끊임없이 괴롭히는 그런 질병이 있죠. 아. 특히 이제 이 질병은 노화하고 또 밀접한 관련이 있거든요. 아. 네, 노화하고 밀접한 관련이 있다고 하니까 어떤 질병인지 알것 같은데요. 네. 치매, 그러니까 알츠하이머병 아닌가요? 그렇죠. 이제 우리가 건강한 노후를 보내기 위해서는 반드시 극복해야 될 질병 중에 하나가 바로 네. 이 치매죠. 네. 치매는 이제 나이가 들면서 점차 기억을 잃어버리는 병이잖아요. 이 병은 나이가 들병, 들, 들어서 들면서 발병한다는 점에서 뭐 대표적인 노인성 질환이다 이렇게 부르기도 하죠. 네. 네. 참 치매는 인구 고령화와 함께 전 세계적으로 좀 문제가 되는 질병인 것 같은데요. 이와 관련해서 어떤 치매 연구에서 세계적인 석학을 만나서 취재하셨다고 들었는데 어떤 분인지 간략하게 소개 부탁드리겠습니다. 이존 하디 영국 UC 유니버시티 네. 칼리지 런던 교수인데요. 이거에 대해서 설명하기 전에 먼저 치매 원인 물질부터 잠깐 얘기를 할게요. 네. 이제 우리가 치매를 일으키는 원인 물질로 가장 많이 연구가 된게 아밀로이드 베타잖아요. 네. 이 물질이 이제 뇌세포에 과도하게 많이 축적이 되면은 신경 독성을 일으켜서 결국 뇌세포가 파괴된다 이거잖아요. 네. 네. 이 아밀로이드 베타 단백질은 아밀로이드 전구 단백질로부터 출발을 해요. 네. 이 전구 단백질이 쪼개지면서 음. 이게 이제 아밀로이드 베타 단백질에 대해서 문제가 되는 거거든요. 네. 그럼 이 아밀로이드 이 전구 단백질은 단백질 그 유전자에 특정 유전자의 돌연 변이가 일어나면은. 이 아밀로이드 베타 단백질이 필요 이상으로 많이 만들어지는 거거든요. 네. 이존 하디 교수는 이 아밀로이드 전구 단백질에서 그 문제가 되는 유전자를 처음으로 규명을 했어요. 어. 음. 그래서 이제 치매 원인은 아밀로이드다. 이런 아밀로이드 가설을 제안을 했고 네. 그 이후에 이제 이 아밀로이드 베타가 치매 연구에서 주목을 받기 시작했던 겁니다. 네. 그럼 그 이후에 이제 아밀로이드 베타에 관련 연구가 활발히 진행됐을 텐데요. 근데 아직까지 사실 치매를 정복했다, 관련 치료약이 나왔다 이런 소식은 사실 못 들어봤거든요. 근데 이제 아밀로이드 베타를 표적으로 한 다양한 이제 신약 개발이 진행이 됐고, 네. 그런 임상 시험도 많이 진행이 됐지만 이게 아직 좋은 결과로는 이어지지 않았어요. 어. 음. 그래서 어떤 환자에서는 이게 치료 효과가 있는데 또 어떤 환자에서는 나타나지 않는 거죠. 아, 네. 사람에 따라 다르네요. 네. 그 이유가 무엇인지 이제 과학자들이 네. 생각을 해보니 이게 음. 이제 그. 어떤 신약 후보 물질의 문제가 있다기 보다는 어떤 치료 방법, 치료 시기를 좀 놓친 거 아니냐, 뭐 이런 네. 결론을 내린 거예요. 네. 뭐 인터뷰 한번 들어보겠습니다. I think that the reason for this is that the, the, although they were good drugs, they were given too late. So, for it, just to give you an example, to to stop heart attacks, you take statins, but you don't take statins. when you're having a heart attack. So I think that amyloid causes the disease, but it builds up years before the dementia starts. 근데 치매를 만약에 우리가 조기에 발견할 수 있다면 방금 네. 교수가 설명했듯이 아밀로이드는 이미 수년 전에 쌓인다는 거잖아요. 그럼 이제 병의 진행을 늦춘다거나 막을 수 있다 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 어, 정말 조기에 발견해서 치료한다는 게 중요하다는 생각이 드는데 어, 모쪼록 암빌로이드 메타를 이용한 치료, 어, 치매 치료 개발이 이루어졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어, 그런데 또 하나가 더 있죠. 치매 원인 물질로 또 밝혀진 타우 단백질이 있잖아요. 이제 아밀로이드 베타만큼 이제 치매 원인 물질로 주목받고 있는 게 타우 단백질이에요. 네. 이 타우 단백질은 이제 타우 단백질의 인산화가 치매하고 이제 밀접한 관련이 있는데 네. 이 인산화라는 거는 타우 단백질의 인이라는 음. 어떤 특수 특정 화학 물질이 달라붙는 것을 말해요. 네. 이렇게 인산화가 과도하게 진행이 되면은 타우 네. 단백질끼리 서로 엉켜 붙으면서 음. 치매를 일으킨다는 거거든요. 네. 타우 단백질의 인산화를 막는 방식의 치료제 개발이 전 세계적으로 진행이 되고 있고요. 이제 국내 연구진도 이걸 타우 단백질 인산화를 막는 어떤 신약 후보 물질 네 종을 차단해서 지금 관련 연구를 진행하고 있습니다. 네, 그러니까 아밀로이드 베타에 이어서 또 타우 단백질 관련 연구까지 활발하게 진행이 되고 있군요. 그런데 이 타우 단백질과 아밀로이드 베타 이둘다 치매 원인 물질이잖아요. 그렇다면 좀 서로 서로 연관성도 있을 것 같아요. 예를 들면 뭐 하나가 많아지면 다른 하나도 많아진다든지요. 네. 그러니까 이제 아밀로이드 베타고 타우가 이제 치매 원인 물질 뭐 원투를 이제 다투는 굉장히 중요한 물질이니까 네. 주목을 받으면서 요즘 이제 과학자들이 이 둘은 그럼 어떤 관계가 있는지 
좀 이런 연구를 진행하고 있어요. 그래서 타우는 타우 단백질의 인산화가 문제라고 앞서 설명을 했잖아요. 네. 이 아밀로이드 베타 근데 이 타우의 인산화를 촉진한다는 거예요. 아 음. 관련이 있었군요. 네, 그러니까 타우 우리 몸에 이제 카이네이즈라는 어떤 효소가 있는데 네. 이 효소는 이제 인산화를 하는 그런 역할을 담당해요. 음. 그럼 아밀로이드 베타가 생기면은 이 아밀로이드 베타가 다양한 카이네이즈 단백질을 활성화를 해서 네. 타우 단백질의 인산화를 촉진한다. 뭐 이런 아, 내용인 거거든요. 네. 음. 그러니까 전문가들은 이 신경 손상, 그러니까 신경 세포의 손상을 일으키는 거는 타우가 직접적인 원인이지만 그 타우를 트리거 하는 거는 아밀로이드 네. 베타일 것이다. 이렇게 음, 분석하고 있습니다. 어, 타우 단백질과 아밀로이드 베타가 밀접한 관련이 있었네요. 네. 자, 저희가 치매에 대해서 알아보고 있는데 보통 치매를 대표적인 노인성 질환이라고 얘기를 하잖아요. 근데 보통 치매가 이제 나이가 들어서 발병하잖아요. 이제 네. 그 아밀로이드 베타나 이런 것들은 그 이전에 벌써도 뇌세포에 축적이 되지만은 네. 그러니까 사람도 늙으면서 몸이 잘 이렇게 움직이지 않든지 세포도 이제 노화가 진행이 되면 이렇게 활동력이 떨어지잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 아밀로이드, 아밀로이드 베타 같은 그런 이제 독성 물질이 뇌에 축적이 되면은 원래는 이게 이제 우리 세포가 정상적인 상황에서는 잘 대응을 하겠지만 음. 노화가 지내면 이게 활력이나 어떤 기능이 떨어지니까 네. 어떤 그런 거에 대한 대응을 잘 못한다는 거죠. 네. 그래서 어떤 그런 손상에 관련된 대응이 떨어진다. 이제 노화가 진행되면 세포 자체가 뇌세포도 그렇고 그래서 우리가 이런 독성 물질에 대응을 못하니까 세포 사멸이 이어지고 병이 발병이 되는 거다. 이렇게 음. 이해할 수 있다는 거예요. 전문가 네. 설명 한번 들어보겠습니다. So I, the common theme I think between many, perhaps all. of the late onset uh, neurodegenerative diseases is that the genes involved in them are genes involved in clearing up damage. In other words, in all of the diseases, what's failing as we get older is a damage response, the response to damage. 근데 방금 이 교수가 설명한 게 어떤 그 damage response, 손상에 대한 대응을 잘 못하게 된다. 어떤 그런 돌연변이 주자들이 있으면 네. 그런 아밀로드 베타나 이런 타우를 타우의 그런 변성을 일으키는 그런 돌연변이 주자들이 결국 세포의 어떤 그런 리스폰스를 떨어뜨리게 해서 병을 일으킨다. 그러니까 이런 거를 우리가 약물로 저지할 수 있다면은 이런 어떤 세포 활성도 다시 되살릴 수가 있고 어떤 병을 막을 수 있을 것이다. 뭐 이렇게 어. 서, 분석을 하고 있는 거고요. 네. 근데 우리가 이제 카페 다루면서 이렇게 뭐 백세 시대, 호모 헌드레드 이런 거 한번 했었잖아요. 네. 그때 이제 우리 노화를 얘기하면서 이제 그 노화에 따르면 이제 세포 스트레스를 받는 거를 얘기하잖아요. 네. 어떤 이런 치매 같은 경우에는 그런 독성 물질, 단백질이 만들어지는 게 이제 스트레스를 주는 건데 음. 이런 스트레스를 덜 받는 것이 평소 생활에서 아. 결국 치매 예방에도 도움이 된다. 네. 전문가들은 이렇게 보고 있는 거죠. 네, 그러니까 노인성 질환이라고 하는 이유가 그런 대응 세포의 대응이 떨어져서 그런 건데 그럼 이 노화를 조금 막기 위해 여기에 좀 도움이 되기 위해서 스트레스를 덜 받는 음. 것이 중요하다. 네, 이런 말씀이셨는데요. 그러면 좀 운문일 수도 있지만요. 가장 궁금한 것이 사실 치료제가 그래서 언제 나올까거든요. 네, 이 치매 그렇죠. 치료제 개발. 치매의 정보 언제쯤 이루어질 수 있을까요? 이게 참 어려운 질문이에요. 네. 네. 좋은 하디 교수가 이 아밀로이드 가설, 그러니까 아밀로이드가 치매의 원인이다. 이걸 제안한 게 1992년도예요. 네. 그래서 한 20년, 30년이 됐잖아요. 그렇죠. 네. 근데 아직 이게 안 나오고 있잖아요. 한 30년이 지났지만은. 네. 네. 그럼 이게 그럼 우리가 이걸 결국 만들 수가 없는 것이냐? 음. 근데 그건 아닌 거고. 이제 하디 교수의 어떤 그 말을 우리가 이제 빌리면은. 네. 우리가 지금 알고 있는 어떤 이 치매에 관한 의학적 정보. 그다음에 과학적인 진보는 자기가 연구했을 때 처음 했을 때는 비교할 수 없을 정도로 많이 발전을 했고 네. 음. 불과 5년 전, 10년 전과 비교해도 이게 굉장히 빠르게 발전하고 있다는 거죠. 네. 근데 그런 점에서 이제 치매 정복이 결국 불가능한 것은 아니다. 음. 이게 긍정적으로 볼 수가 있는 거고 음. 다만 치매 치료제가 나오더라도 우리가 이제 잃어버린 개혁 세포를 되살리는 건좀 별개의 문제이기 때문에 네. 그런 점에서는 조금 더 과학적 연구가 진행해야 된다. 이렇게 내다보고 있습니다. 음. 네, 이번 시간에는 카페비 코너의 어떤 단골 주제라고 볼수 있죠. 노인성 내질환 치매에 대해서 얘기를 나눠봤는데 어, 하디 교수가 말씀하신 것처럼 5년 전, 10년 전보다 우리가 알게 된게 엄청 많다. 그러니까 앞으로의 5년, 10년 이후에는 어떻게 치료제 개발도 어, 기대해볼 수 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 오늘 말씀 고맙습니다.